আসসালামু আলাইকুম আমি শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের অনলাইন বেসের সেকেন্ড পার্ট তো সেকেন্ড পার্টের জন্য আমরা আমাদের ফোল্ডারে যাই যে এখানে ক্লাস 2টা করি ক্লাস 2 ক্লাস 2 এর ভিতরে আমাদের যে ভিডিওটা ছিল ক্লাস 1 এর ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দিয়ে এইটা এখন আমাদের এই জায়গাতে এটা আমরা রেখে দিই আমরা এইচটিএমএল ফাইলটা অন করলাম এইচটিএমএল ফাইল অন করে আমরা কুইক স্টার প্যাক তৈরি করেছি ও একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি সেটা হলো থিম পারিস্টারে যদি কোড করতে চান তাহলে এই জায়গায় কোনো ফাঁকা রাখা যাবে না দ্যাটস ইন আই বলতে চাচ্ছি একদম পারফেক্টলি মানে উইদাউট কোনো স্পেস ছাড়াই আপনাকে কাজ করতে হবে এবং और एक जिन विशेष लक्षणीय यार जो हतोबा थीम पर आपके सफ्ट रिजेक्ट दीते हल ये जगहते आनी अवश्य एक ही लाइन ही कूड लगभग ठीक है देखें एक टैब आसे क्योंकि ये जगह टैब ये जगह टैब तो टैबगुल रखते हैं तो एन क्ज शुरू कर दी तो क्ज शुरू कर पेज डी टेम्पलेटे हमें आगे बोलो तो आज के देख कि सूंदर को एक मेनू এই বাড়ির স্ট্যান্ডার্ড মেনে তৈরি করা যায় সাথে মানে হেরারটা দেখাতে যাচ্ছি তো আমরা এই জায়গার লোগো নিয়েছে এই পাশে মেনু নিয়েছে আমরা কন্ট্রোল সেমিকলন প্রেস করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটা বারো না এটা বারোর বাইরে দ্যাটস মিন এটা অনেক বেশি বড় অর্থাৎ বারোর বাইরে কাজ করতে হবে দ্যাটস মিন আমরা জানি বোট স্টাফের দুইটা পার্ট আছে দুইটা কন্টেনার টাইপ আছে একটা হচ্ছে কন্টেনার ফ্লুইড আর একটা হচ্ছে নর্মাল কন্টেনার তো কন্টেনার ফ্লুইড নিলে ফুল উইথ হয় তো আমরা কন্টেনার ফ্লুইড নিয়ে কাজ করব ওকে তো দেখেন এই জায়গাতে আমরা লিখব হেডার এরিয়া হেডার এরিয়া স্টার্ট হেয়ার তো যেখানে হেডার এরিয়া স্টার্ট হবে সেখানে হেডার এরিয়া ইন করে দিতে হবে এতে সুবিধা কি সুবিধা হচ্ছে কেউ যদি আপনার এই টেম্পলেটটা ভিজিট করতে আসে এস্টিমেল টেম্পলেটটা তাহলে আপনি ইজিলি মানে বুঝতে পারবে যে কোথায় হেডার শেষ কোথায় হেডার শুরু ঠিক আছে তো যেহেতু আমরা এস্টিমেল ফাইভ সাপোর্ট দেবো অবশ্যই আমরা এখানে হেডার ট্যাগটা ইউজ করব হেডার ট্যাগ দেন এবার আমি এখানে একটা ক্লাস অ্যাড করতে পারি হেডার এরিয়া ওকে হেডার এরিয়ার পরে কন্টেনার ফ্লুইড কন্টেনার ফ্লুইড দেন তারপর রো রো নেওয়ার পরে এখন আমাকে ভাগ করতে হবে এটা কোন জায়গা তো আমরা এই এই লোগো যেটা আছে এই লোগোটা নম্বর টু বাকিগুলো নম্বর টেন তাহলে আমাদের সুন্দর একটা সিস্টেমে দাঁড় হয়ে যাবে ওকে কল এল জি টু এটা বড় ডিভাইসের জন্য এল জি মানে লার্ডস কল এম ডি টু এটা মিডিয়াম ডিভাইসের জন্য ঠিক আছে এম ডি মানে মিডিয়াম কল এস এম টু এটা হচ্ছে স্মল ডিভাইসের জন্য দেন কল এক্সট্রা স্মল টুয়েলভ ওকে ইন টু টু লেখি টু লেখলে দুইটা হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে লোগো এরিয়া দেন এ সরি এ এরপরে এই সারি এফ অবশ্যই আমরা ট্রাই করব বা দিতে হবে এটা বাধ্যতামূলকে বলা যায় যে আমরা ইন্ডেক্সের সঙ্গে এটা লিঙ্ক করে দেবো ইন্ডেক্স ডট এস্টিমেল মানে একই পেজ সেম পেজ ঠিক আছে আমরা যখন পেজ পেজ শিখছি তখন আমরা কী দেখছি যে অ্যাকশনের ভিতরে সেম পেজের লিঙ্ক করা যায় সেম একইভাবে আমরাও সেম পেজের লিঙ্ক এভাবে করে দিলাম ঠিক আছে এই জায়গাতে হবে মেনু এরিয়া মেনু মেনু এরিয়া ওকে তো আমরা এখানে আগে কাজ শেষ করি ঠিক আছে এই জায়গায় আমরা লোগোটা সেট করব লোগো দিতে হলে ইচ্ছা করলে এভাবে দিতে পারি মানে সুন্দর করার জন্য আর কি ওকে এভাবে দিই এখানে একটা ট্যাপ প্রেস করি দেন এখানে আমরা এই জায়গাতে আইএমজি লোগোটা লিখি ঠিক আছে ইমেজ আমরা লিখবো আমরা এই লোগোটাকে বসাবো ইমেজেস ফোল্ডারের ভিতরে লোগো 
डट पी एन जी एखे बस ठीक है और जो अपनी एसिओ सपोर्टेड करते चान से क्षेत्र में लिखते पर लोगो ओके तो एक जिन लक्ष्य कर टेक्स लोगो दीते ठीक है टेक्स लोगो दीते इमेज लोगो दीते आसमें सबसे बुद्धिमान क्या हम जो टेक्स लोगो दी दी कारण परवर्ती जो एक पी एस पी करब तक इमेज ना दिए टेक्स देव ये सुविधा हो ठीक है तो लोगोर क्षेत्र में इस्टिमेट सपोर्टर जो सबसे भलो एक सिसटेम हल आपनी जैगा दें कि ठीक है यहाँ दिल एसटीमेल सपोर्टर जो प्रत्येक टेम्पलेटर भेतरे एस वन एक बार थको से लोगोते दिए दिल लोगोते दिए दिल नेक्स्ट टाइम कई टेम्पलेटर भेतर एस वन यूज करते पर ना ठीक है ये जिसटे माथे रखें तो अपने एक जिन लक्ष्य करी एखे क्या दुईटा कलर आठ क्च करी सी भि जेटा ये स्पेनर मध्य रखी स्पेनर मध्य हमें यहाँ रेखे दी ओके ये भलो है एबार् एखे मेनुते आस अच्छा मेनुते इसे हमें एखे देखते मेनू एक दुईटा तीन टा चार पाँचा छा सा आठटा आठटा ठीक है आठटा ये पास नयटा आठटा रखी ठीक है आठटा रखी तो एक जिस लक्ष्य करूँ ओके आगे लिखे फिली ये स्टेबल सपोर्टर जो नैब ठीक है नैबर पर किल तर एल आई एल आई क्या आठटा लिखते हैं एर मध्य कि आई सर एफ ओके तरह एखे हैश दी आप हैश दिए टैप ट्रेस करी एबारे एखे लिखी होम होम पर स्किल्स 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 पर पोर्टफोलिओ पोर्टफोलिओ पोर्टफोलिओर पर एक्सपेरियंस एक्सपेरियंस ठीक है एक्सपेरियंस एक्सपेरियंस पर देखें रिफारेंस ब्लग ओके रिफारेंस रिफारेंस ब्लग ब्लग ना ब्लग्स ब्लॉक कैलेंडर कैलेंडर देन और एक कन्टैक्ट तो देखें अवश्य जेहेतु एक वन पेज टेम्पलेट हमें ये इंडेक्सर नाम देव होम साथ लिंक कर देव इंडेक्स डट एस टेम ठीक है इरपर स्क्रिल 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 लिखब मैं एखे क्लिक कर ले मीन एखे स्क्रिल क्लिक कर ले आस्ते एखे चले जाए स्किल पाठे ठीक है ये आर मन कर पोर्टफोलिओ क्लिक कर ले पोर्टफोलिओ पाठे जाए पोर्टफोलिओ पर एक्सपिरियन्स क्लिक कर ले आस्ते वेबसाइट पोर्टफोलिओर दिखे जाए पोर्टफोलिओर पर एडुकेशन मैं ये तो मेनूटा ये सजाना आज है सुंदर को सिसटेमगुल्लो देख ठीक है तो स्टेप बह स्टेप देखा साथे थकें इनशाला आशा करी खूब भलो एक सीज टीटल रिलीज दीते तो एन देखें करलम ये एक एक सेक्शन ये आई डी हैश मान हम आई डी आई डी दिए डिफाइन करब ये हमें पोर्टफोलिओ और अवश्य यार साथ जो इट मिल थे ये जिन माथा रखते हैं हमारे ठीक है मैं ये एर मेनुर साथ मिल ना थे क्ष करना ठीक है हमें तो कपि कर नहीं तेल भूल हार सम्भवना कम थक बैसे जरा स्टूडेंट दैट स्पेंड षोलो जन ठीक है तो अपना चेष्टा करब सबा एक्टिव थार कारण एक्टिव ना थे आसले टीटोरियल बनाया किंबा अपन शेखा बस मजा पाबना तो क्षेत्र में प्लीज अपनारा सार्वर आप कर ठीक है अपन जो इनफरमेशनगुल तो देखें हमारे मेनू मोटामुटी स्ट्राचार दर हो गए तो एन 
এটা তো বুটস্টার পর সাপোর্টার প্রথমে বলছি এই দেখেন বুটস্টার ঠিক আছে তো এখন আমরা বুটস্টার পর কিন্তু এগুলো কিন্তু রো কন্টেনার ফ্লুইড কল এই তিনটা কিন্তু বুটস্টারের জন্য আচ্ছা আমরা এখন আমরা টেমপ্লেট একটু দেখে নেই ও সরি কোটা আউট করলাম ওকে দেখেন চলে আসছে চলে আসেনি এই দেখেন একটু ফাঁকা আছে এখন এইগুলো আসেনি এগুলো আমাদের স্টাইল করা লাগবে তা আমরা ইসাকালি বুট স্টপের মেনুটা ইউজ করতে পারতাম কিন্তু আমি বুট স্টপের মেনু ইউজ করার পক্ষ বাদে না কারণ বুট স্টপের কিছু কিছু ক্লাস আছে যেগুলো আপনাকে লিখতেই হবে ঠিক আছে যেগুলো লিখতে হবে এবং লিখলে স্টাইলটা আবার ওদের ওদের স্টাইলটা পেয়ে যাবে আমরা সবসময় মেনুর জন্য ট্রাই করবো আমাদের স্টাইল ফলো করার জন্য আচ্ছা একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি পিএইচডির মধ্যে দেখেন এখানে একটা প্লাস চিহ্ন আছে আছে না এটা তোর উদ্দেশ্য কি জানেন এটা তোর উদ্দেশ্য তো এরকম যে প্রথম অবস্থা এরকম থাকবে ক্লিক করলে এই মেনুটা হাইট হয়ে যাবে আবার ক্লিক করলে এখানে যাবে বুঝতে পারছেন তো এটা যে করির কাজ আমরা যে করি এটা দেখবো সবার লাস্টে কিন্তু এটা আমাদের দিতে হবে এটা নেওয়ার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো এই জায়গায় আমরা আমরা কি ইউজ করছি টু ইউজ করছি না টু ইউজ না করে আমরা এখানে ইউজ করবো নাইন তাহলে দেখেন আমরা বুট স্টপ কিন্তু বারো গ্রিড এখানে পাইলাম নয় গ্রিড আর এগারো গ্রিড আর একটা গ্রিড আমাদের ওইটার জন্য রাখতে হবে এই জায়গাতে এটুক তো বোঝা উচিত মনে হয় ঠিক আছে এখানে রাখলাম তো এখানে আমরা এই এটাকে বলা হয় হ্যাম্বার মেনু এটাকে কি মেনু বলা হয় হ্যাম্বার মেনু বলা হয় তো হ্যাম্বার মেনুর এটা হচ্ছে একটা আইকন আর কি তো এইটা আমরা নিব এটা নেওয়ার জন্য আমরা কোথায় যাব এই জায়গায় লেখি এইস এ এম হ্যাম্বার মেনু ঠিক আছে হ্যাম্বার মেনু এ ট্যাগ এ ট্যাগের ভিতরে আপাতত এখানে হ্যাশ হবে এখানে একটা আইকন হবে তো আইকনটা আমরা কোথায় পাবো আমরা কিন্তু ফন্টাসামটা অলরেডি লিঙ্ক করে রাখছি তো ফন্টাসাম আমরা এই জায়গা থেকে ফন্টাসামের লিঙ্কটা আনি ফন্টাসাম ঠিক আছে এখানে যে আমরা লিঙ্কটা নিই এই দেখেন আইকন ঠিক আছে এখানে আমরা হ্যাম্বার আইকনটা নেব এটাকে বলা হয় লাইন বললে মানে ভুল হবে না দেখি লাইনে আসলে আসে কিনা হুম লাইন আসেনি তাহলে গ্রিড বলি গ্রিড বললে ঠিকই চলে আসবে দেখছেন গ্রিড আসে নাই ওকে গ্রিড যদি না আসে তাহলে আমরা একটু অন্যভাবে দেখি একটু সার্চ করে দেখি এই দেখেন বার সরি এটাকে বলা হয় কি বার আরও একটা আছে আরও সুন্দর একটা এরকম বার আছে আমরা যদি এটা না পাই তাহলে আগেরটা নেব ঠিক আছে ফাইল আইকন এই দেখেন এখানে আছে এখানে বিভিন্ন এটা আছে এইটা আছে জাস্টিফাই ঠিক আছে লেফট অ্যালাইন রাইট অ্যালাইন এদের লিস্ট ঠিক আছে আমরা এটা ইউজ করবো এটা এটা দেখতে প্রফেশনাল লাগছে আগে পিএইচডি দেখে নি পিএইচডিতে কী আছে পিএইচডিতে বার আছে তাহলে আমরা এই বারটাই নিই ওকে তো বারটা এখানে নিলাম এই বারটা নেওয়ার পরে এখন আমাদের ডিজাইনটা মোটামুটি মানে মার্কআপটা শেষ এটাকে বললে মার্কআপ শেষ দেখেন এই দেখেন চলে আসছে এখানে ঠিক আছে আমরা এটা এখন ডিজাইন করব কি করব এটা সুন্দর করে ডিজাইন করব লাইক এই অবস্থা ওকে তো এটা করার জন্য দেখেন কি করা লাগবে স্টাইল করা লাগবে তো বেসিক ওয়েবসাইট ডিজাইন যারা দেখছেন তাদের আপাতত মনে হয় স্টাইল সম্পর্কে ধারণা আছে তো স্টাইল মোড তিন প্রকার হয় একটা হচ্ছে ইনলাইন সিএসএস একটা হচ্ছে ইন্টারনাল সিএসএস আর একটা এক্সটার্নাল সিএসএস ইনলাইন সিএসএস মিনস আপনি এই লাইন লাইনের ভিতরে ইনলাইন লিখতে পারেন মানে সিএসএস লিখতে পারেন আর ইন্টারনাল সিএসএস আপনি এই হেডের ভিতরে সিএসএস লিখতে পারেন আর বিভিন্ন থিম বিভিন্ন এস্টিমেল যেগুলো ক্লায়েন্টকে প্রোভাইড করা হয় এখানে লেখা হয় বিশেষ করে মেল টেম্পলেটে এই জিনিসটা খুব বেশি ইউজ করা হয় তো আমরা তো এগুলো করবো না আমরা করব হচ্ছে এক্সটার্নাল সিএসএস এক্সটার্নাল সিএসএস করার জন্য আমরা এই জায়গাতে একটা কমেন্টস করি ঠিক আছে কমেন্টসটা কী হবে কাস্টম সিএসএস ওকে কাস্টম সিএসএস ভিতর দেখেন লিং সিএসএস ওকে এই স্টাইল ডট সিএসএস নামে একটা ফাইল তৈরি হয়ে গেল তো এই ফাইলটা আমরা এই জায়গাতে আমরা রাখবো ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমরা কিছু রিসেট ভ্যালু ইউজ করব 
ইউজ করব রিসেট ভ্যালু আমি একবারে দুইটা কাজ দেখাচ্ছি থিম পার্ট স্ট্যান্ডার্ড ভাবে কি করে তৈরি করতে হয় সেটাও দেখাই ঠিক আছে তো এটা রিসেট ভ্যালুটা আমরা কই পাবো রিসেট ভ্যালু দেখেন আমরা প্রথমে এখানে যাই এখানে রিসেট এখানে কিছুই নাই তো থিম পার্ট স্ট্যান্ডার্ড রিসেট ভ্যালুর জন্য আমি সবসময় প্রিফার করি আমার একটা টেমপ্লেট আছে থিম ফরেস্টে সেটা হলো এখানে যাই যে এই যে সিগমা যেটা আছে আর কি তো সিগমাতে যে আমরা এটা নিতে পারি এটা এটা খুব স্ট্যান্ডার্ড আর কি ওকে কন্ট্রোল ইউ দি কন্ট্রোল এই দেখেন স্টাইল ডট সি এস এস তো দেখেন এইটাকে বলা হয় রিসেট ভ্যালু আমি আগে নিয়ে তারপরে আপনাকে বোঝাচ্ছি আপনাদেরকে আমি কিছু কিছু জিনিস এখান থেকে ফেলে দেব ওকে আচ্ছা এখন সেকশন ব্রাউজার প্যাডিং এগুলো দরকার নাই ওকে আমি সাধারণত এইগুলো ইউজ করি থিম পার্টের জন্য এখানে কি করা হয়েছে আপনারা বুঝতে পারবেন আমরা টেম্পলেট নেম টেম্পলেট নেম আমরা দেব হচ্ছে ইয়োর সেভি ঠিক আছে ইয়োর সেভি এস টেবল ফাইভ টেম্পলেট থিম টেম্পলেট ইউ আর এল পিওরিক আইটেম আর ডিসক্রিপশন ঠিক আছে এই জায়গায় লিখে দিও যে ইয়োর সেভি HTML5 template ওকে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইটেম মানে এগুলো আর কি মানে ডিসক্রিপশন লেখা হয়েছে অথর পিরিয়ডিক আইটেম মানে আমার ওয়েবসাইটের নামটা ঠিক আছে ইন্ডেক্সে এই ইন্ডেক্সিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখেন এখানে লেখা থিম ডিফল্ট সিএসএস মানে এখানে ডিফল্ট কিছু সিএসএস থাকবে যেমন বডির ভিতর থাকবে ফন্ট সাইজ চোদ্দ আমরা দেখে আসি এখানে ফন্ট সাইজ কত আছে এই যে এটা বডির ভিতরে ফন্ট সাইজ ঠিক আছে তো আমরা এই এই টি এই আইকনটা ক্লিক করে এখানে যাই দেখেন ষোলো আছে তো ষোলো যদি ফন্ট সাইজ হয় লাইন হ্যান্ড কত আছে চব্বিশ দিয়ে আছে ঠিক আছে তো আমরা এইটা নেব কীভাবে নেব দেখেন এই জায়গায় ফন্ট সাইজ দেব ষোলো আচ্ছা কালারটা কী আছে এখানে যাই এই তো কালার কালো কালার ওকে নো প্রবলেম তো এখন দেখেন আমরা ফন্ট সাইজ ষোলো কালার দিলাম কালো ঠিক আছে এখন ফন্ট ফ্যামিলি কোনটা ফন্ট ফ্যামিলিটাও আমরা নিয়ে নিই ফন্ট ফ্যামিলি ওপেন সেন্স কী আছে এখানে ওপেন সেন্স ওকে এখানে আমাদের কি রেলওয়ে আছে রেলওয়ে তো হবে না হবে হচ্ছে কি ওপেন সেন্স তো ওপেন সেন্স ফোনটা নেওয়ার জন্য এটাও কিন্তু একটা টিপস যে কি করে আপনি গুগল ফোনটা আপনার এইস টি এল টেম্পলেটই ইউজ করবেন এটা তো অনেকেই জানে না আবার জানলেও হয়তো ভুল করে তো আমি একটু দেখাই দিই এই গুগলে যে লেখেন গুগল ফন্টস তো গুগল ফন্টস লেখে এখানে সার্চ দিই সার্চ দিলে দেখেন এই জায়গাতে প্রথম সারিতে অপেন সেন্স আছে এই প্লাস সাইন এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথে একটা এখানে অ্যাড হয়ে গেছে সিলেকটেড দেন কাস্টমাইজ দেয় কাস্টমাইজ দিয়ে দেখেন আমরা লাইট নেব রেগুলার নেব ইতালিক বাদে সবগুলোই নেব আর কি ঠিক আছে নিলাম নেওয়ার পরে এখন আবার এখানে ইমিডিয়েটে যায় যে ইম্পোর্ট নামে দেখেন স্ট্যান্ডার্ড ইম্পোর্ট স্ট্যান্ডার্ড তো ইম্পোর্ট যে এইটুকু কপি করি কপি করে এই যে ডিফল এখানে আমরা এটা সেট করে দিই তাহলে ফন্ড পেয়ে গেল ওকে ফন্ড পেয়ে যাওয়ার শেষটা ফন্ড পেয়ে যাওয়ার পর এখন এই যে ফন্ড ফ্যামিলি কি ওপেন সেন্স ঠিক আছে ফন্ড ফ্যামিলি ওপেন সেন্স এটা সেন্সেরিফের একটা এই সেন্সেরিফের একটা সেন্সেরিফ প্যারেন্ট তো আমরা এই জায়গাতে কন্ট্রোল এইচ দি কন্ট্রোল এইচ দি কন্ট্রোল এফ ঠিক আছে সরি ভুল হলো কন্ট্রোল এফ ওকে কন্ট্রোল সি দিলাম কন্ট্রোল হয়েছে ক 
कंट्रोल एस दिए बार दे अमरे ये खाने की रख बो आमादे जो फंड आते हैं शेटे रख बो तार मने बोलते हैं जुदी कोनो फंड रेलवे थे के थके ये रिप्लेस हो बे ओपन सेंस तरा ठीक है सर तले मशहूर अब जगत ओपन सेंस है कैसे तो अपन देखो फ्लोट लेप फ्लोट लेप एक क्लास्टिक यूज़ कर ले फ्लोट लेप ते दबे मने क्लास्टिक हूँ राइट यूज़ कर ले इटा बाबे लाइन सेंटर यूज़ कर ले इटा बाबे ठीक है तो शॉप किसी अगर डिफेंड कर दिया से ये फोकसर कलर ठीक है से तो फिक्स ना मैं एक टा क्लास यूज़ कर सकूँ फुल हिडन ए एर टाम दिशन दिया है इसे ठीक है सर माने हवार को ले शुंदर कस्ते करे आपने हवार कलर तो आमदर कलर भी शायद ऐसे हम देखी आमदर कलर होते हैं तो इधर ए कलर टा प्राइमरी कलर ठीक है सर एक टू बोरो कर देखी ए टा तो एक आठ टम्बर नहीं है नहीं कलर टा जीरो जीरो सी सी सिक्स सिक्स ठीक है सर ए टा दी दिलाम ठीक है सर ये हमने हमरा बेसिक टन ये फैलाम तो बेसिक टन ये अपने हमारे रखन डिजाइन टेस्ट शुरू करते होंगे हमरा अमार एक टू एस्टीमेल टेबलेट टेस्ट देखें आशी ओके देख सी ऐसा ना कहें हमारे किंतु ये हमें धोलने किंतु एक कला आश्चर्य है तारों भालो बुस्तवार में देखना हमरा शुरू करी हमरा एस्टीमेल � ऐ जो कैसे तेरे कॉपी कोरी, कॉपी कोरे, ऐ ये रख मतलब इंडेक्सिंग, ये रख मतलब थीम पर्स्ट जनों भाईटा लगता रोल, जो दी कॉफ़ूनो ऐ गुलो छुड़ने लगा में ना दें, ताले ऐ तो सॉफ्ट देखो तो बारे, ठीक है सर, हम लोग सुंदर करे डिस्टेल कोरे, देखने चूल लिस्टा दे दे तो इखने अमादर किया से, अम्मड़ा हेडर टैक नहीं यूज़ करे हेडर एरिया यूज़ करी, एक लास्टा, एक लास्टे यूज़ करी, एक लास्टे यूज़ करे इखने शेष ना एक लास्टेर, एक लास्टे ना वो दस होते देखन, ये जो इखने जो कलर टा से, कलर टा अम्मड़ा पिक करो, तो कलर टा ना जो ना ऐसा भी नहीं तो बज कलर देखो ये इटा, ओके? ये इटा दिलाम। तो ये इटा दिले देखिए अकुन सीएसएस पाई सेकेंड आ पाई ले कलर सेंस हुए जावे। सीएसएस पाई नहीं। देखें स्टेलर सीएसएस जखने कादी कोई नहीं। ऑनलाइन बेस टू, ओके? तो हमले जखने के लिंक हुई से। स्टाइल शीट स्टाइल डॉट सीएसएस हम्म देखिए फोल्डर एक उन्होंने भूल होते कि ना मज़े नहीं इट है तो हमारे फोल्डर क्लास टू इट है नहीं आवार एक आने रखी अब देखिए इट है तो सीएसएस एक बार एक तो राम कोड देखिए अच्छा और कंट्रोल यू दे कंट्रोल यू दिले वे तो नहीं स्टेल और सीएसएस फर्स्ट है ना ये खाने की सेव हो ना ही हाँ सेव होने का काम क्या है देखने का ना डॉट काम है एक तो डॉट तूने माउस से दिखा था कन तो सेव दूला एक उन देखने का स्कूल में एंड कलर डॉट टाउन आई ओके देखने हमारे दर किन्तु थीम कलर टा पेगा सा ठीक है सर एक उन्हें हमने मेनुटरी स्टाइल कर बो तो मेनुटरी स्टाइल जो ना आगे हमने लोगो टा कोडनी लोग हेज़ेर एरिया ये तो को कॉपी करे ये जगह जो तो हेज़ेर एरिया पढ़े आपसे आपसे लोगो एरिया ठीक है हेज़ेर एरिया पढ़ देखन एक तर दूसरी तर तीन तर पढ़े लोगो एरिया ये जो ना इखने एक तो फ़ाका दे बोल दिए लोगो एरिया लेग बो ओके लोगो एरिया तो लोगो एरिया मध्य एस वन लोगो एरिया भीतर की � इस वाले स्टाइल का कुछ जोन ना हमरा इस जगह तो जे इस टेक्स्ट फॉर्मेट जे देखो फ़ॉन्ट साइज़ का तो फ़ॉन्ट साइज़ त्रिश कलर ए कलर टा ठीक है सर ए कलर टा ओके 
আমরা প্রথমে লিখব ফন্ট সাইজ তিরিশ পিকচার কালারটা আমি মুখস্থ করে ফেলছি জিরো জিরো ও ভুলে গেছি জিরো জিরো সিসি সিক্স সিক্স ওকে আর টেক্সট ট্রান্সফার মানে এটা বড় হাতের অক্ষর হবে টেক্সট ট্রান্সফার আপার কেস আমরা একটু দেখি যে আসলে কোনো কাজ করছে কিনা কাজ করছে করছে কাজ করছে কিন্তু আসলে এইটা এই জায়গা হবে না এই ওয়ানের পরে আছে এ টোটাল টুকু আমরা লিখবো হচ্ছে এইচ ওয়ানের পরে যেটা আছে এ সেটার ভিতরে এবং এখানে ডিসপ্লে ব্লক দেব আমরা একটু দেখি দেখছেন কালার কাজ করছে লোগো এবারে সিভি সিভিটা আছে কিসের ভিতরে এর পরে স্প্যান আছে কি আছে এর এর পরে স্প্যান আছে আমার মনে আছে হয়তো বা আপনাদের মনে নাই একটু দেখে আসি দেখেন এ এ ট্যাগের পরে কি আছে এই দেখেন স্প্যান আছে সিভি ঠিক আছে এই কালারটা তো এই কালারটা কি কালার আমরা দেখে সাদা কালার ওকে আর ফ্রন্ট সাইজটা কত ফ্রন্ট সাইজ হচ্ছে ওকে সেক্ষেত্রে এখানে যে ফ্রন্ট সাইজটা বিশ পিক্সেল আর কালার দি কোনটা সাদা ও আর একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি সেটা হলো এই এইগুলো কখনো এক লাইনে লিখবেন না এটা ভালো প্র্যাকটিস না চেষ্টা করবেন দুই লাইনে লেখা যাতে আপনিও বুঝতে পারেন অন্য কেউ বুঝতে পারে ঠিক আছে তো আমরা একটু যাই দেখি চলে আসতে দেখছেন আমাদের লোগো যে ডিজাইন ছিল সেটা কিন্তু ফ্রন্ট ওয়েটটা একটু বোল্ড হয়ে গেছে তো ফ্রন্ট ওয়েটটা আমরা সেমি বোল্ড দেবো সেমি বোল্ড দেওয়ার জন্য আমরা এখানে না ঠিক আছে এই সন তো এই সনের জন্য ঠিক আছে সেমি বোল্ডই আছে তো আমাদের লোগো ডিজাইনে কাজ শেষ ওকে এখন মেনুটা আমরা সুন্দর করে ডিজাইন করব তো যারা এখনও মেনু ডিজাইন পারেন না আপনি এই টিউটোরিয়াল দেখেও এখান থেকে শিখতে পারেন তো মেনু ডিজাইনের জন্য দেখেন আমরা কি করব আমাদের কিন্তু এই পাঠটুকুর কাজ শেষ তাহলে আমরা এই যে এখানে যে এইটা করে ফেলতে পারি কোনটা বুঝতে পারছেন এই যে এটা এটা কলাস বলে তো হেডার এরিয়ার পরে মেনু হেডার এরিয়া হচ্ছে প্যারেন্ট তারপরে চাইল্ডগুলো ধরতেছে দেখেন এই জায়গাতে আমরা করব হেডার এরিয়া দেন মেনু এরিয়া ঠিক আছে তো মেনু এরিয়া মেনু এরিয়া তারপরে আমরা ন্যাপ ক্লাসটা না নিয়ে ইউএল নেব ডাইরেক্ট ঠিক আছে মেনু এরিয়ার পরে ইউএল ইউএলের ভিতরে আমরা সবসময় ট্রাই করব যে আসলে এই স্টাইমের তো মানুষের মেন উদ্দেশ্য না কি পরিস্থিতি বিজনেস করতে হলে ওয়ার্ড প্লেস থিম বানাতে হবে ঠিক আছে আর ওয়ার্ড প্লেস থিমের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য অবশ্যই ট্রাই করব যে এখানে ইউএল ইউএল ভিতরে মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো রাখার জন্য ঠিক আছে এবং লেস স্টাইলটাও আমরা এখানে নান রাখব ওকে ওকে তারপরে কি আছে ইউএলের পরে আসা হচ্ছে ইউএলের পরে আছে এলআই এখন এলআই কি হবে দেখেন আমরা কিন্তু এলআইটা পাইছি কি হবে এটা আমি বলে দিই সেটা হচ্ছে এই দেখেন মেন মেনু ইউএল তারপরে এলআই তো আমি এভাবে লেখছি এলআই তো এলআই হবে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক ইনলাইন ব্লক ইনলাইন ব্লক দেওয়ার সাথে সাথে আপনি দেখবেন এই মেনুটা এখানে নাই এটা একদম হরিজন্টাল হয়ে গেছে দেখি দেখছেন হয়ে গেছে কিন্তু এখন ফাঁকা দিতে হবে এখন ফাঁকাটা দিতে হলে আমরা ইচ্ছা করলে এখানে দিতে পারি ওই পাশেও দিতে পারি তো আমরা এর ভিতর দেবো এখানে দেবো না ইনলাইন ব্লকটাই শেষ এরপরের স্টেপ এটুকু কপি করে নিয়ে এখানে রাখি রেখে ইউএল এর পরে কি আছে এ আছে এখন দেখি দেখেন ইউএল এর পরে এ তো এ আমরা এখানে আমরা কোড লাগবো এখন ঠিক আছে এখন কি কোড লাগবো দেখেন দেখেন ফন্ট সাইজ তেরো কালার হচ্ছে সাদা বোল্ড অপেন্সেস ওকে এটা তো সহজ আছে আচ্ছা এখানে তো হোম নাই এখন দেখেন কালার হলো কালার হচ্ছে কি আছে সাদা ও সুন্দর সুন্দর একটা জিনিস দেখলাম চাঁদ দেখলাম 
টিউটোরিয়ালে সবাইকে জানাই দিই আচ্ছা এটা গেল আলমিন ভাই প্রশ্ন করিয়েন না ফন্ট ওয়াইট কত আটশো দিলাম ঠিক আছে তো এখন আমরা দেখি দেখেন আমাদের কালারটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছেন সুন্দর এখন আমরা কি করব এখন আমরা কি করব এখানে মার্জিন প্যাডিং সেট করব আচ্ছা এখন মার্জিন আপাতত আমরা দশ দিলাম মার্জিন আপাতত আমরা দশ দিলাম দশ দেওয়ার কারণে কিন্তু ফাঁকা হয়েছে ঠিক আছে ফাঁকা হয়ে গেছে কিন্তু আমরা চাচ্ছি এইটা এই জায়গা থেকে শুরু হোক ঠিক আছে তো এই জায়গা থেকে শুরু করতে হলে আপনাকে এই জায়গাতে কাজ করতে হবে লিখতে হবে টেক্সট অ্যালাইন আর রাইট টেক্সট অ্যালাইন রাইট লেখার সাথে সাথে দেখবেন এইগুলো অবস্থান করছে একদম রাইটে কিছু বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন পিএইচডির সাথে এই ফন্ডটা মিলি নাই ঠিক আছে পিএইচডির সাথে এই ফন্ডটা মিলি নাই কারণ এই ফন্ড সাইজটা কত ফন্ড সাইজ হচ্ছে তেরো পিক্সেল আমরা তেরো পিক্সেল দিয়ে দিলাম তেরো পিক্সেল দেখেন এখন আমাদের তেরো পিক্সেল হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এখন আমাদের এই জায়গা আজকে টিউটোরিয়াল মনে হচ্ছে ভালো হবে এটা টেক্সট ট্রান্সফার আপার কেস করা লাগবে এবং মাঝখানে যে ফাঁকাটা আছে এটাই থাকবে তো টেক্সট ট্রান্সফার এখানে আমরা আপার কেস করে দিই মানে বড় হাতের অক্ষরগুলো টেক্সট ট্রান্সফার হবে ওকে আপার কেস করলে এখানেই শেষ না মানে মেনুটার আরও কাজ আছে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমরা এই সোয়ান ইউজ করছি না দেখেন এখানে একটা মার্জিন পেয়েছে দেখছেন এই মার্জিনটাই কিন্তু ঝামেলা করতেছে মার্জিন কতটুকু পেয়েছে টু ইএম নর্মাল আইস থেকে পাইছে তো আমরা এটা কি করব এই যে এখানে এই জায়গাতে এই জায়গা আরেকটা ক্লাস লেখে এখানে আমরা লিখব মার্জিন বটম জিরো পেক্সেল তো লেখার সাথে সাথে দেখবেন সব কিছু একদম জিরোতে চলে গেছে হয়েছিল ইয়াস এবার আমাদের এইগুলো সুন্দর করে ডিজাইন করতে হবে পাশাপাশি এটাও ডিজাইন করতে হবে তো আমরা এটা কাজ করি একটা এটা তো অনেক ছোট হয়ে গেছে এটা বড় করার জন্য আমরা এই হেডার যে এরিয়াটা আছে এখানে মার্জিন উপর নিচে দেড়শো পিক্সেল আর লেফট রাইটে জিরো করলাম জিরো করলে দেখা যাবে এটা একটু বড় দেখা যাচ্ছে এটা কেন করলাম বোঝার জন্য আমরা মেনুটা আগে সুন্দর করে ডিজাইন করে ফেলি তো এখন আমাদের দেখতে পাই ফাঁকাটা এখানে ঠিক আছে কেন ডিস্টেন্সটা তো ডিস্টেন্সটা দেখার জন্য এই জায়গাতে আমরা মাপতে পারি ঠিক আছে তো দেখুন আমরা মাপ হচ্ছে এই টুল এই টুল দিয়ে এই টুলের নাম হচ্ছে রেক্টেঙ্গাল মার্কিউ এই টুল দিয়ে এখান থেকে এইটুকু মাপি দেখেন কত পিক্সেল আছে বত্রিশ পিক্সেল ঠিক আছে বত্রিশ পিক্সেল তো এই জায়গাতে আমার বত্রিশ পিক্সেল আছে কিনা দেখার জন্য একটু ট্রাই করে দেখি বাইশ পিক্সেল আছে অর্থাৎ আরও পাঁচ এখানে বৃদ্ধি করতে হবে দ্যাটস মিন এই জায়গাতে প্যাডিং আমরা দেব পনেরো প্যাডিং পনেরো দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন সুন্দর করে ফাঁকা হয়ে গেছে এখন এইটা হ্যাম্বার মেনুটা করব তো হ্যাম্বার মেনু করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের এইটুর কাজ আপাতত এখানে আরও কাজ আছে কিন্তু একটু পরে করব হ্যাম্বার মেনু করি এখন ইনিশিয়ালি আগে ডিজাইনটা করে দিই হেডার মেনু হ্যাম্বার মেনু ঠিক আছে হ্যাম্বার মেনুর মধ্যে আছে এ এর পরে আছে আইকন ফন্ট আছে আমার আইকন আমার কিন্তু এগুলো মুভিস্ত হয়ে গেছে একবার করার সাথে সাথে দেখেন হ্যাম্বার মেনু এ এর পরে আই মানে আইকন আচ্ছা এখন এই জায়গায় আমরা কি করব ফন্ট সাইজ দেব বিশ পিক্সেল বিশ না একটু বেশি দিই ছাব্বিশ পিক্সেল দেব এবং ফন্ট ও এটা দেব বোল্ড এবং ফন্ট কালারটা দেব সাদা ওকে এখন আমরা রিলোড দিলে দেখতে পারবো এই মেনুটা কিন্তু একটু বড় হয়ে গেছে কাজ করছে না কেন আমরা একটু দেখে আসি ভুল গেছে নাকি কোনো কিছু হেডার এরিয়া হ্যাম্বার মেনু এ আই ও হেডার মেনু দিয়ে ফেলছি এখানে একটু ভুল আছে মানে একটু ভুল করলে কাজ করবে না সিএসএ সেটাই আছে দেখছেন বড় হয়ে গেছে তাহলে আমাদের পিএইচডির মতন যে মেনুটা ছিল সেই মেনুটা করে ফেলেছি 
এন্ড মেনুর চারপাশে একটা বর্ডার আছে বর্ডারটাও দিতে পারবো দেখেন বর্ডারটা দিতে হলে তাহলে আমরা এখানে দেব বিশ পিক্সেল এই জায়গা দেব হচ্ছে বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড সাদা দিলাম ঠিক আছে আর এখানে প্যাডিং দিই প্যাডিং দিলাম মনে করেন দশ পিক্সেল তো সেই ক্ষেত্রে দেখেন আমার এখানে সুন্দর করে বর্ডার এবং প্যাডিং হয়ে গেছে হয়েছে না হয়েছে তো এখানে সাদা না দিয়ে আমরা এখানে ট্রাই করি ডি 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 একটা কালার আছে এই কালারটা দেওয়া ওকে একটা কালার দিলাম ডি ডিও হয়ে নাই তাহলে সি সি দিই এক দুই তিন এক দুই তিন ছয়টা দিলাম হয়েছে এইরকম একটা শেপ দাঁড় হলো অ্যান্ড দাঁড় হওয়ার পরে এই জায়গাতে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই মেনুতে হবার এফেক্ট দেব কীরকম হবার এফেক্ট এই রকম যে এখানে যেটা হবার করবে কিংবা অ্যাক্টিভ করবে সেখানে এই কালারটা চলে আসবে তো এটা খুব সহজ এটা অল্প একটু টাইম লাগবে দেখেন এই হবার এফেক্ট দিতে হয় তাহলে এই মেনুতে যে আমরা হবার এফেক্ট দেবো এই জায়গাতে এই জায়গাতে এই জায়গাতে কী দেবো দেখেন আমরা এখানে দিতে পারি পজিশন রিলেটিভ কী দিলাম পজিশন রিলেটিভ ঠিক আছে অথবা আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি আমরা যে মেনুটা অ্যাক্টিভ থাকবে কোথায় এই যে এইটা তো মেনু এখানে যে যে মেনুটা অ্যাক্টিভ থাকবে দ্যাটস মিন আমরা যেমন হোম এখানে আমরা একটা ক্লাস অ্যাড করবো নাম হচ্ছে অ্যাক্টিভ ঠিক আছে তাহলে এল আইয়ের ভিতরে যেটা অ্যাক্টিভ থাকবে দ্যাটস মিন এল আই ভালো লক্ষ্য করুন এখানে যে যে মেনুটা অ্যাক্টিভ থাকবে ঠিক আছে সেই মেনুর সেই মেনুতে আমরা কাজ করব কি হবে এই এটা হচ্ছে পজিশন পজিশন রিলেটিভ ঠিক আছে আর অ্যাক্টিভ যেটা হবে সেইটার আমরা এখানে করব পজিশন কি করব অ্যাপসোলাইট ওকে পজিশন অ্যাপসোলাইট করার সাথে সাথে এখন দেখেন কি খেলা বাইতে গেছে সেটা হলো লেফট জিরো রাইট জিরো রাইট জিরো কন্টেন্টটা দেব ফাঁকা কন্টেন্ট ফাঁকা না দিলে কাজ করবে না হোয়াইট দেব ষাট পিক্সেল হাইট দেব পাঁচ পিক্সেল আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব এগুলো মোটামুটি কাজ করতে 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 সবারই মোটামুটি মুখস্থ হয়ে যায় ওকে এইটা দিলাম আর মার্জিন দি অটো মার্জিন কি দেব অটো দেব তো আমরা সরি একটা জিরো বা অটো এখন দেখি তো আমাদের কোনো একটা শেপ আসলে এখানে আসছে দেখছেন আমরা যা করছি সেটাই আসছে এখন আমরা এটা দেব নিচের দিকে নিচের দিকে দেওয়ার জন্য এখানে দেব বটম কি দেব বটম জিরো বটম জিরো দেওয়ার সাথে সাথে এটা নিচে অবস্থান করবে কি হলো কোথায় দিলাম বটম জিরো এখানে তো হবে না এই অ্যাক্টিভে আপটার হবে ঠিক আছে মানে অ্যাক্টিভের মধ্যে এই দেখেন নিচে চলে আসছে তো এখানে আমরা সাইড দেব না আমরা এখানে দেব হচ্ছে তিরিশ পিক্সেল এবং বটম দেব মাইনাস দশ পিক্সেল এটা দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন সুন্দর করে এরা অবস্থান করছে আমরা যেটা চেয়েছিলাম আমাদের পিএইচডিতে যেভাবে ছিল সেভাবে একটু বড় করতে হবে হাইটটা একটু আমরা এখানে চল্লিশ পিক্সেল করি আর হাইটটা এখানে দিয়ে হচ্ছে তিন পিক্সেল তো আমরা দেখেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে ডিজাইন সেটা চলে আসছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইটা আমাদের আনতে হবে হবারে হবার করলেও এটা এইভাবে আসবে ঠিক আছে অ্যাক্টিভই তো আসবেই অ্যাক্টিভই আসবে পাশাপাশি হবারেও আসবে আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি এই পজিশন এইটা আমরা এখানে দিই ওকে এখানে দিলাম আর এখানে যে ক্লাসটুকু আছে এইটা আমরা কাট করে এই এর নিচে নিয়ে যাই ঠিক আছে এর নিচে নিয়ে আমরা অ্যাক্টিভে অ্যাক্টিভের পরে আফটারে এই ক্লাসটা হবে ঠিক আছে তার মানে ঠিক আছে এটাও ঠিক আছে তারপর হবার দেখানোর জন্য আমরা কাজ করব অ্যাক্টিভ আফটার এবং হবার হবার দেখানোর জন্য কি করব দেখেন এই জায়গাতে আমরা আরেকটা ক্লাস সেট করব 
ए ठीक है एर पर हवार अच्छा एखे हवार एर हवारे हवारे क्लसटा सेट करब ठीक है देखें एक जगह तो हवारे कि हवारे पर आफ्टार कर दी ठीक है हमें एक देखे आस हवारे कि है देखें हवारे क्योंकि क्लसटा चले आस क्लियर यहाँ हवारे चले आस एक्टिव थको से तो एक्टिव थे हवारे थक ठीक है नर्माल हवार नर्माल जो आफ्टर थे ठीक है तक यार वाइड है जिरो पिक्जेल और एक ट्रांजेक्शन दिए दी ट्रांजेक्शन अल थ्री सेकेंड ठीक है और जो यार हबार हबार हो तक ये चल्लिस ठीक है ये कर ले देखें आस्ते आसबेरा देखें सुंदर हो हाँ ये सुंदर है तो यह मेनु करते नेक्स्ट टीटोरियल देख कि मैं एखे स्लैडारे मैं ये नीचे टुकु है ठीक है नीचे टुकु क्या करते हैं तो आज के मत यतटुकु अपनारा प्रैक्टिस कर सार्वरे आप करेट नियम भी देखो प्रत्येक दिन आपडेट चौबीस घंटा पर पर देखा है ठीक है एक तो जो एक्टिविटीज कम थे हमें सार्वर थे डिलीट कर देव ये क्योंकि जो क्लस शुरू कर आगे प्रि कंडिशन छो जरा जरा सुन तक जरा जरा शुने तक जो प्रत्येक दिन क्लस पढ़ा प्रत्येक दिन ना पाई इनकेस असुस्थता बदे सार्वर थे डिलीट कर देव ठीक है तो भलो थकून आल्ला हाफिज़